നമ്മുടെ അതി എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം സുവിശേഷ പ്രവർത്തകരെയും സുവിശേഷകരെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് പരിചിതമാണ് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരവധി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പാഷ പി ജി മാത്യൂസ് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനവുമായി വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മുന്നേറുന്ന ഈ വ്യക്തിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാർ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു ജന്മകാലവും അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒന്ന് പറയൂ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അത്യുന്നങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഭൂമി ദൈവപ്രസാദം ഉള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ബെച്ചുച്ചറ പഞ്ചായത്തിൽ കുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമമാണ് ഞാൻ ജനിച്ച സമയത്ത് റോഡ് സൗകര്യങ്ങളോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ സൗകര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കുഗ്രാമമാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എൻ്റെ മാതാവ് പിന്നെ പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവ് തടിയൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പഴമണ്ണിൽ അപ്പോൾ സുറിയാനി മർത്തോമ സഭയിൽപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ മാതാവ് അപ്പോൾ മാതാവ് ഒരു യോഗത്തിന് സംബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ സാധു കൊച്ചു ജ്യോതേശി അന്ന് യോഗം നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അവസാനം കൊച്ചു ജ്യോതേശി പറഞ്ഞു കുമാരി കുമാരന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാല്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കുമാരിമാർ കുമാരന്മാർ മുന്നോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മാതാവ് പതിനാല് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ അമ്മ ചെന്നു അമ്മയുടെ തല കൈ വെച്ചിട്ട് കൊച്ചു ജ്യോതേശി ഒരു പ്രവചനാത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു നിനക്കുണ്ടാകുന്ന മകൻ ആദ്യ അതിനൊരു സുവിശേഷനാവും എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ ആ വാക്തത്വ വചനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ താലോലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ പിതാവുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പുതുപ്പറമ്പിൽ മാരാമണ്ണ പുതുപ്പറമ്പിൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് വിവാഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ റാന്നി ഇടമുറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആ പശ്ചാത്തല ആ ഭവനത്തിൽ കുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ താമസിച്ച ഒരു രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായി മൂന്നാമതൊരു മകനെ കിട്ടണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ അമ്മയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് അറിയാവുന്ന ഭാഷൻ ഇവർ മർത്തോമ സഭയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പിതാവും മാതാവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിതാവ് കാർഷിക സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എരുവേലി പോകും മന്ദവരുതി പോകും അങ്ങനെ മന്ദവരുതി പോയി കാർഷിക സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റതിന് ശേഷമായിട്ടൊരു കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് പലചരക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി മന്ദവരുതി ഇന്ന് നടന്ന് ചേത്തൽക്ക വഴി നടന്ന് ഇടമൺ വഴി നടന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ തലയിൽ ഈ കൊട്ടയിൽ സാധനം വെച്ചുകൊണ്ട് പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് ചേത്തയ്ക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു യോഗം നടക്കുന്നു യോഗം മനസ്സിലായി പെന്തിക്കോസുകാരുടെ യോഗമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം മർത്തോമക്കാരനാണ് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ നിന്നു നിന്നപ്പോൾ പഴയ കാലത്തുള്ള യോഗമാണ് പന്തലിട്ടിരിക്കുന്നു ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു തമ്പറടിച്ച് ആളുകൾ പാടുന്നു ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ യോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ദൈവദാസന് വിദേശി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ആ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വഴിയരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എനിക്കൊരു മകൻ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഉപദേശിയെ പോലെ ആക്കണമേ എന്ന മർത്തോമക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ജനിച്ചു അതായത് എൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെ കുന്നത്ത് വളർന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ഞാൻ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾ അവർക്കുണ്ടായ ഈ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കുമല്ലോ അതും ഈ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു പ്രേരകമായിട്ടുണ്ടോ അത് മിനിസ്ട്രിയിലെ അത് പറഞ്ഞ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ബ്ലി കേട്ട് സുശേഷത്തിനായിട്ട് ഞാനങ
സുവിശേഷം പറയാതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല ട്രാക്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഞാൻ റാന്നി സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തൊരു സ്നേഹിതൻ ആ സമയത്ത് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ സ്കൂളിലും പഠിച്ചു കോളേജിലും ഒക്കെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അന്നേരം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഏതാ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു ഒരു സമയമാണ് അതൊരു കാരണമൊന്നും അത് അതാ പ്രധാന കാരണമെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വരികയും പിന്നെ ദേവദാസന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളൊക്കെ സുറിയാനി മർത്തോമാ സഭയിലെ ഉപദേശിമാരുടെയും ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭയിൽപ്പെട്ടവരുടെയും ഒക്കെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു എന്തുവാ ലിസ്റ്റിൽ കൊണ്ട വലിയൊരു പാവി ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും ദൈവശാ വേദശാസ്ത്രപരമായിട്ട് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ഏതേശല്ലാത്തരായി തീർന്നു എന്നുള്ള വചനം അനുസരിച്ച് ഒരു പാപബോധം എനിക്ക് ഉണ്ടായി എൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അങ്ങനെ പാപബോധം ഉണ്ടായി കർത്താവിനായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ ഡയറി എഴുതുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വർഷത്തെ ഡയറി എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിനടുത്ത വർഷം മുതലുള്ള ഡയറികൾ ഇങ്ങനെ കുറിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഡേറ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭം മുതൽ തന്നെ ഒരു സുവിശേഷകനായിട്ടങ്ങ് തീരുകയായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് സുവിശേഷം പറയാതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല ട്രാക്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല എനിക്ക് എന്താ പരസ്യോ സൂക്ഷകളൊക്കെ നടത്താതിരിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം പോലെ അതേ ഈ സുവിശേഷ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ട്രീറ്റ് മ്യൂസിയമൊക്കെ അന്നേ തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ അതാ സഭാ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കാൻ മേപ്രായിൽ പോകുന്നിടം വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലത്ത് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് കാലം നൂറനാടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൈനിയർ വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നാൽ വഴിയോര ശുശ്രൂഷ വഴിയോര പ്രസംഗകനായിട്ട് നിന്നിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സഞ്ജീവദേശി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സഞ്ചിക്കകത്ത് ട്രാക്ട് കൊണ്ട് നടന്നെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ട്രാക്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തുവാ ആളാം പ്രതി ആളുകളോട് സുശേഷം പറയുക വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുക പിന്നെ വലിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കുന്നുകളും മലകളും നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഈ കുന്നുകളിലും മലകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വളരെ പ്രഭാതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സന്ധ്യയ്ക്കും ഭജനം ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറയുക അതിങ്ങനെ എക്കോ പോലെ ശബ്ദം മുന്നോട്ട് ദൂരോട്ട് പോകും ആ കാലത്ത് ട്രാഫിക്കുകളും വണ്ടികളും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ശബ്ദം നന്നായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരിശോക ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവം എനിക്കൊരു നിയോഗം തന്നു ആ കാലത്ത് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ എന്താ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാ മണിക്കൂർ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വിളിച്ച് പറയുക നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വാക്കുകളൊന്നും ഇടയ്ക്കില്ല അല്ലേ യശയാവ് പറഞ്ഞെന്നോ യോഹനാ സ്നാവും പറഞ്ഞെന്നോ ഇത്ര ആദ്യ ഇത്രയും വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ ഏതാ ശോഭൻ്റെ ഉത്സവം ഒമ്പതാം തീയതി ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിന്നോട് ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളപ്പാട് അറിയിക്കേണ്ട നിന്നി അല്പം നിൽക്കുക യശയാ ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് വരുവീൻ നമുക്ക് നമ്മൾ വാദിക്കാമെന്ന് സൈനിക ഹോലിന് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടിച്ചു വെപ്പായിരുന്നു ഹിമം പോലെ വെളുക്കും രക്താമര പോലെ ചുവന്നിരുന്നാലും ഭഞ്ഞി പോലെ ആയിത്തീരും മനുഷ്യ നല്ലതെന്ത് നിനക്ക് കാണിച്ചു തിരിക്കുന്നു ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപ്പനായിരിപ്പാനും നിൻ്റെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ താഴ്മയോട് നടപ്പാനും അല്ലാതെ എന്താകും നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അവളൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപത്തിന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുകൊണ്ട് നീ അവനെ യേശു എന്ന് പേരിടണം ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശില്ലാത്തവരായി തീർന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണം അത്രേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുമാന്തിനം യേശു ക്രിസ്തുമാന്തിനം ചെയ്യുന്ന തരുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവോ പാവികളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസിയുമാണ് എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള വചനം തന്നെ തൻ്റെ ഏതനായ പുത്തൻ
ഈ വഴിയോരങ്ങളിൽ കവലകളിൽ നാൽക്കവലകളിൽ മലകളിൽ കുന്നുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു ഒരു പരസ്യോഗ ഉദ്ദേശിയായിട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെ കൂടുതലും അതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പിന്നെ സഭാ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് പോയി പഠിക്കാനൊക്കെ അല്ലല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവജന പഠനം അവസാനിച്ചു ഞാൻ ദൈവജനം പഠിക്കുവാൻ ആദ്യം പോയത് ഹെബ്രോൻ ബൈബിൾ കോളേജിലാണ് കുമ്പനാട് കെ എബ്രാം സാറുള്ള സമയത്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിച്ച് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സംസാരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായ ഒരു പഠനം ആയിരുന്നു ഒരു ശൈലിയായിരുന്നു പർഷ സി കെ ദാരിയെ പഠിപ്പിച്ചു വി ടി എബ്രഹാം പഠിപ്പിച്ചു പിന്നീട് ടി എസ് എബ്രഹാം പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ ആളുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കെ എബ്രഹാം സാർ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല വൺസ് ഇന്ന വയൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പഠിച്ചതിന് ശേഷമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു സാറപ്പച്ച ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ മഹാനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ ഞാനെന്ന ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധ ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെവിടെയും നീ ദൈവം നിന്നെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഹെബ്രോനിൽ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം മുളക്കഴ പഠിച്ചു എം ഇ ചാക്കോ സാറ് ടി എം അറി സാറ് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ വലിയൊരു വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ പഠനം പിന്നെ സ്വയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയത് ഇതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിമാർഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് വർഷമാണ് അത് വാസ്തവത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഞാൻ മേപ്രാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ശുശ്രൂഷയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാത്തിരിപ്പയോഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കും പഴയ രീതി അനുസരിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉച്ച വരെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞും കുരി ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ ഇരുന്ന് ഞാൻ സഭാശൂഷയിൽ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ദ റോയി മേപ്രാൽ കുക്ക് സാഹിബിൻ്റെ യുവരിത്രം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത എഴുതിയ റോയി മേപ്രാൽ പിന്നെ സോമി മേപ്രാൽ ഉമ്മച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാസൻ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തകനാണ് ഐ പി സി മുൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ജേക്കബ് ജോണിൻ്റെ ബ്രദറിലോയാണ് അവർ ഞാനുമായിട്ടിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഹോളിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വൈ പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതേ ഒരു ദർശനം കാണുക ദർശനം കണ്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മാത്യൂസേ മാത്യൂസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ കാണുന്നു ഒത്തിരി ലഘുലേഖകൾ കാണുന്നു മാസികകൾ കാണുന്നു ഒരു ദർശനം കണ്ടിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നെ അതിനും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഞാൻ ജേർണലിസം ഒന്നും പഠിച്ചതല്ല എനിക്കങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു ദൈവ നിയോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ട്രാക്ടറിൽ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഒരു കയ്യെഴുത്ത് മാസിക അവിടെ തന്നെ ആരംഭിച്ചു ഏതാ അവിടെ മേപ്രായിൽ വെച്ച് ആ കയ്യെഴുത്ത് മാസിക ഞങ്ങൾ കോളേജുകളിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കും ലൈബ്രറി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു അതിന് ദേവിദാസമായ സഹോദരന്മാരൊക്കെയും വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ച് വരവേ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്നിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ വാകത്താനം ചർച്ച കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയിലായി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ജ്യോതിമാർഗം വാസ്തവത്തിൽ തുടങ്ങി ജ്യോതിമാർഗം തുടങ്ങി അന്ന് ഒരു ദൈവപരണയിൽ സുവിശേഷ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് തുടങ്ങിയത് അന്ന് ഞങ്ങൾ ജ്യോതിമാർഗം അച്ചടിച്ച് കോട്ടയത്തുള്ള ഈ പല കടകളിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിടുവരിക്കുമല്ലോ മാസികകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചങ്ങനാശ്ശേ
പിന്നെ സൗജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലഘു ഗ്രന്ഥം അത് സ്ട്രീറ്റ് മിനിസ്ട്രിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ അച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കോപ്പീസ് അത് സൗജന്യമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് സൗജന്യം എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക പിന്നെ മാസിക ജ്യോതിമാർക്ക് മാസിക നടക്കുന്നു പിന്നെ അന്ന് കണ്ട ദേവദാസം കണ്ട ദർശനം അനുസരിച്ച് ദൈവം ആ ഫീൽഡിൽ തന്നെ പല നിലകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു പി പി എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായി പെന്തിക്കോസ് പ്രസ് എഴുത്തുകാരുടെ സംഘടനകളിൽ സാറിന് കുറച്ച് പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് തുടങ്ങണമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് പെന്തിക്കോസ് പ്രസ് അസോസിയേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ വി എം ആർ സാറും ഞാനും കൂടെ പിന്നെ വേറെ ചില ദേവദാസന്മാരും കൂടെ തുടങ്ങിയൊരു സംഭവമാണത് അത് വാസ്തവത്തിൽ പി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേൾഡ് പെന്തിക്കോസ് കോൺ കോൺവെൻസ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം നടക്കുന്നൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ സിംഗപ്പൂർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പുത്രി സംഘടനയാണ് പി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിന് മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വി എം എസ് സാറ് ഞാൻ അന്നേരം അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു അദ്ദേഹമായിരുന്നു ചെയർമാൻ പക്ഷേ അല്ല അത് വിശാലമായൊരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ മിസോറാമിൽ മിസോറാമ് മുതൽ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ഭാഷക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹിന്ദി ഭാഷക്കാരും മലയാള ഭാഷക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ സമ്മേളിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വ്യൂവിലാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നന്നായിട്ടൊരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഈ നൂറിനാട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഒരു സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ പോകുന്നത് നൂറാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് പാർസ ടി എം റീസ് എം ഇ ചാക്കോ സാറും എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിയോഗിച്ച് അവിടെ വിട്ടു അത് ഈ ഐരാനിക്കുഴി ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയുടെ ഇൽപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലി ഈ നൂറാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആരാധന ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം അങ്ങനെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു പിന്നെ അത് മുൻപോട്ട് ഡെവലപ്പായി ഡെവലപ്പായിട്ട് പിന്നെ അതൊരു സഭയായിട്ട് പ്രവർത്തനം വന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുടുംബമായ അന്ന് കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല പിന്നെയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് പിന്നെ എഴുപത്തി അഞ്ചായപ്പോഴത്തേന് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മാറി മേപ്രായിലേക്ക് പോയി മേപ്ര ചർച്ചക്കോടിൽ മൂന്ന് വർഷം സഭാ സൂഷയിലിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇളമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സഭയിൽ മൂന്ന് വർഷം ശുശ്രൂഷയിലിരുന്നു അതിനുശേഷം ചില വർഷങ്ങൾ ടാബണ്ണാക്കൽ ചർച്ച് വാഗത്താനം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറിയ കാലങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുമ്പനാട് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൽ ഏറിയ വർഷങ്ങൾ ഇരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് മഴിക്കൂർ ദൈവസഭയിൽ പിന്നീട് വാര്യാപുരം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൽ പിന്നീട് സഭാ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വാഗത്താനം അത് ടാബണാക്കൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൽ ചെന്നാണ് എൻ്റെ സഭാ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതുവരെ ലോക്കൽ സഭ പാസ്റ്ററായിട്ടും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ചുമതലയിലും പിന്നെ കൗൺസിൽ മെമ്പറായിട്ടും അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു ഇടക്കാലത്ത് സഭയുടെ ഭരണ ചുമതലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓവർസിയർ ആയിരുന്നു ആ ഞാൻ പിന്നീട് അവസാനം വന്നപ്പോൾ ആ നിലയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓവർസിയർ ആയിട്ട് എട്ട് വർഷം കുഞ്ഞ പി ഫാസ്റ്റ് കുഞ്ഞ പി ഓവർസിയർ ആയിരുന്ന കാലത്തും അതിനുശേഷം ഫാസ്റ്റ് പി ജെ ജെയിംസ് ഓവർസിയർ ആയിരുന്ന കാലത്തും അങ്ങനെ എട്ട് വർഷം അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓവർസിയർ എന്നുള്ള ആ നിലയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ബൈബിൾ കോളേജിൽ മുളക്കഴ ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ രജിസ്ട്രാറായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയും അനേകം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് രജിസ്ട്രാറായെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അനേകം ഭേദ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതെ അതെ ഒത്തിരി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വലിയ വലിയ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഉയർന്ന ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കത്തക്കോണമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എനിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡിഗ്രികളൊന്നും എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ ഹെബ്രോണിലും മുളക്കഴിയിലും പഠിച്ച ആ പഠനവും പിന്നെ അനുഭവങ്ങളും പിന്നെ സ്വയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ പിന്നെ എ ടി എയുടെ എം ഡി ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും അയാൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്ന് വൃത്തിയാർത്തിയ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ
പിന്നീട് ടാബർണാക്കൽ ബൈബിൾ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു മൂ തന്നെയായിരുന്നു അത് വാകത്താനത്ത് ടാബർണാക്കൽ ബൈബിൾ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു അന്നേ കാലത്ത് ചർച്ച് ബോർഡിന് മുളക്കട മാത്രമേ ബൈബിൾ സ്കൂളുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു അവിടെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ചുമതല തന്നെ യിൽ വഹിച്ച് അങ്ങനെ പോയി അതിനുശേഷമായിട്ട് കുമ്പനാട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെയും ചില വർഷങ്ങൾ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തി പിന്നീട് മുളക്കട ബൈബിൾ കോളേജിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മുതൽ ഫാക്കുലിറ്റി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരാൾ ഇപ്പോഴുള്ളെങ്കിൽ ഞാനും പി ജെ എംസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുളക്കട ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കുറവയാൽ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വേദോത്സവത്തിൽ പറകാരം യേശുവിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനാണെന്നോ എനിക്ക് പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ കൺവെൻഷൻ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും സാറിൻ്റെ ഒരു സമയങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആണ് അത് ഞാൻ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗനായിട്ട് വാസ്തവത്തിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതലാണ് എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സഭയുടെ കൺവെൻഷന് നോട്ടീസൊക്കെ അടിച്ച് അവരെന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസംഗമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷമായിട്ട് സഭാ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ സോദരി സഭകൾ അസംബ്ലി സഭകോട് ഐ പി സി ഷാരോന് സ്വതന്ത്ര സഭകൾ ചർച്ചക്കോട് എല്ലാ സഭകളും എന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ദൈവവചന അവസരങ്ങൾ നൽകി തന്നിരുന്നു തുടർച്ചയായിട്ട് സീസൺ ആകുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൈവം കുറവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടൂർ ചെയ്ത് മിഷൻ ടൂർ പോലെ അങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ദൈവം തന്ന കൃപാനുസരണമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ടാവും എങ്കിലും ഓർമ്മയെ തെളിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഓർക്കാമോ ആദ്യം അങ്ങ് പറയാം ആദ്യകാലത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാം പിന്നീട് ഇടയ്ക്കുള്ള കാലത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാം ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ എന്താ ഈ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ബൈബിൾ ഹെബ്രോൺ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കും ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പേരൻസ് അന്നേരം സമുദായക്കാരാണ് നല്ല മനുഷ്യരാണ് സാധാരണ കൃഷിക്കാരാണ് നല്ല മനുഷ്യരാണ് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ പൈസ എനിക്ക് തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു എവിടോ ഒരു യോഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ നടത്തും ദൈവം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു പ്രേരണ ഉണ്ടായി ഇനിയും ഈ പൈസയ്ക്കോ വണ്ടിക്കൂലിക്കോ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആരോടും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പോയിൻറ്റിലെത്തി അത് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള നിലയിലൊക്കെ ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അങ്ങ് എടുത്തു എടുത്തുകൊണ്ട് സാമാന്യം ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് കൃഷിക്കാരതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫാദറിനോടോ മദറിനോടോ ചോദിച്ചാൽ തരുമെന്നറിയാം അവർ സമുദായക്കാരാണെങ്കിലും തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം തപ്പി നോക്കിയപ്പോഴത്തേനെ എന്താ എൻ്റെ ട്ര പെട്ടിക്കകത്ത് പഴയ ട്രക്ക് പെട്ടി എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പെട്ടിയാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഹെബ്രോനിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് തിരിച്ചു പോകണം തിരിച്ചു പോകാൻ നേരത്ത് രാവിലെ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ ചെല്ലണം ആറര ആകുമ്പോഴത്തേന് ഹെബ്രോണിലെത്തണം ഈ മന്നുപരുതി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു നെൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബസ് ഉണ്ട് ആ ബസ് അഞ്ച് മണിക്ക് അഞ്ച് അഞ്ചര അഞ്ച് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് ആ ബസ് ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് മന്നുപരുതി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നടന്നാലോ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ മന്നുപരുതി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ തലേ ദിവസം നോക്കി വൈകിട്ട് എൻ്റെ പെട്ടിയെല്ലാം ശരിയാക്കി നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പൈസയില്ല അത് അങ്ങ് കുമ്പനാട്ട് ചെല്ലാൻ ആ സന്ദർഭത്തി
അന്ന കാലത്ത് ചൂട്ട് എന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ടും മെഴുകുതിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ ഇരുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അക്കരെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു ചൂട്ട് മിന്നി മിന്നി ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോൾ പാതിരാത്രി സമയമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ റോഡിങ്ങനെ വന്ന് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വസ്തുവിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഇടവണ്ണിലോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ യാത്രക്കാർ വല്ലതും ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു താഴോട്ട് വരുന്ന ആ ആ ചൂട്ടിൻ്റെ വെട്ടം താഴെ വന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് വരുന്നു പട്ടിയെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് കുരയ്ക്കുക യൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പാതിരാത്രിക്കാരാ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന ആരാ ഇങ്ങനെ ചൂട്ട് മിന്നി മിന്നി അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ താഴെ വന്നു താഴെ വന്നിട്ട് ചൂട്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കെടുത്തുന്ന പോലെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്യൂസേ മാത്യൂസേ വിളിക്കുക മാത്യൂസേ മാത്യൂസേ അയ്യോ ഈ പാതിരാത്രിക്കാരാ വിളിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്ന പോലെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു പെന്തിക്കോ സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു പെന്തിക്കോ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുക ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ബ്രദറെ എന്താ സണ്ണിക്കുട്ടി അതേ പേര് സണ്ണിക്കുട്ടി എന്താ സണ്ണിക്കുട്ടി രാത്രി പാതിരാത്രിക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുക മാത്യൂസേ ഞാൻ പത്ത് മണിയായപ്പോൾ കടന്നു പത്ത് മണിയായപ്പോൾ കടന്നപ്പോൾ പത് പത്തരയായപ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു മാത്യൂസിന് കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുക ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ഒരു തുകയാണ് കുറേ പണം കൊടുക്കാൻ ദൂതൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ട് ആ സഹോദരൻ വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ പണം തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ച ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് പുറപ്പെട്ടില്ല അതിന് ശേഷമായിട്ട് വന്നൊരുതിയിൽ അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ വരത്തക്കോണമുള്ള നിലയിൽ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നു അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലത്തുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ ശുശ്രൂഷ സംബന്ധമായിട്ട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് 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 അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത അവസരത്തിൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തഞ്ച് അനുഭവങ്ങൾ സാറിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അനുഭവങ്ങൾ എഴുതി തന്നാൽ ഞങ്ങളൊരു പുസ്തകമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് അവർ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമതൊരു അനുഭവം കൂടെ ഒക്കെ പറയാം ഒക്കെ ഒരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി പോയി തണ്ണിത്തോടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ തണ്ണിത്തോട് അപ്പോൾ കോന്നി ചെന്നിട്ട് ജീപ്പാണ് അന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സംഘാടകർ പറഞ്ഞ് ചർച്ച കൂടുകാരാണ് സംഘാടകർ പറഞ്ഞ് കോന്നി വന്നിട്ട് ജീപ്പേലവിടെ വരിക വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബ്രദറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിലാണ് ഒരു ആചാ പോലെ ശക്തിയുള്ള കഴിവുള്ളൊരു ഒരു സഹോദരനാണ് പുള്ളി ഹിന്ദി മേ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നു ഇപ്പം ചിറ്റയെടുത്ത് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു നല്ല ഒരു നല്ല ഒരു സഹോദരനാണ് പുള്ളി മോട്ടർ സൈക്കിൾ റൈഡൊക്കെ നടത്തി ഇത് സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് പുള്ളി മോ പുള്ളിയുടെ മോട്ടർ സൈക്കിളെ പോയി കോതി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ പോകാനായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പം പുള്ളി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ജീപ്പേലാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ചോദിച്ചു മോട്ടർ സൈക്കിൾ അവിടെ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു പണ്ട് ഒരു അച്ഛൻ അവിടെ ഒറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പോകുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പണ്ട് അച്ഛൻ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം അയാലും ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ കൂടി പുള്ളി എന്നെ സാഹസികമായ നിലയിൽ പോയി കൂടുതൽ സ്ഥലം നടക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നടക്കുകയായിരുന്നു പുള്ളി വണ്ടി ഓടിച്ചു ഏതായാലും തണ്ണിത്തോട്ടി ചെന്നു ചർച്ച കോട്ടിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ വർഷം ഞാൻ മേപ്പർ ഈ കുമ്പനാട്ട് വന്ന വർഷമാണ് എൺപത്തൊമ്പതിലാണ് എയ്റ്റി നയനാണ് ഇത്രയും ലോങ് ഇയേഴ്സ് ബൈക്കാണ് കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സംഘാടകരെല്ലാം ഫാസ്റ്ററും അവിടെ തണ്ണിത്തോട്ട് സഭയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഫാസ്റ്റ് രാത്രി പോകരുത് വലിയ അപകടമാണ് രാത്രിയിൽ ആന വനത്തിൽ വനത്തിൽ കൂടാണ് വഴി ആന ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആന ഇറങ്ങിയ ശല്യമാവും സാറിന് ആളുകൾ അങ്ങനെ പോകത്തില്ല പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞായറാഴ്ചയാണ് അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ വന്നേ ഒക്കത
വഴി തെറ്റി ഏതാ വഴി തെറ്റി അങ്ങനെ പോവുക കൂരാ കൂരിയിട്ട് ഈ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലാണ് പോകുന്നത് ചില ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ വഴി അങ്ങ് ചെന്നിട്ട് സബ് വഴിയിലൂടെ കയറി മെയിൻ വഴി എന്ന് എങ്ങനെയോ അറിയാതെ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ലല്ലോ സബ് വഴിയിലൂടെ ചെറുതായ വഴി ഈറവെട്ടുകാർ കയറുന്ന വഴിയിലൂടെ കയറി അതിലേ കയറി അങ്ങനെ പോയപ്പോഴത്തേന് സംഗതി കുഴപ്പമായി പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്താ ആനയുടെ ചീറ്റലും ആനയുടെ കാഷ്ടമിട്ട മണവും സ്മെല്ലും എല്ലാം വരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല എന്നോട് പുള്ളി ചോദിച്ചു എന്തുവാ പാസ്റ്റർ ഈ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം പാട്ടാന കൂട്ടം കയറി വരികയാണ് മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ വനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചവിട്ടി ആന ചവിട്ടി വന്നാൽ ഏതാ ആരും വിവരം അറിയത്തില്ല അതിന് ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവമേ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഈ സഹോദരന് ഒരു ഐഡിയയുമില്ല കാരണം പുള്ളി ജനിച്ച് വളർന്നതെല്ലാം ഉത്തരപ്രദേശ വടക്കേ ഇന്ത്യയില്ല ഹിന്ദി ഭാഷ അറിയാവുന്നത് മലയാളം കുറച്ചൊക്കെ പറയുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുള്ളി ക്യാഹേ ഭർഷിജി ക്യാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഈ ആനയുടെ കാഷ്ടത്തിൻ്റെ മണവും ആന വരുന്നതിൻ്റെ ഈ ശബ്ദങ്ങളും കൂര കൂരിയിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥി ദെയ്യമേ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറി ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വെട്ടം ഒരു മലയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിനോ വിനോദേ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ചെറുക വണ്ടി ഊന്തി വണ്ടി ഊന്തി ഈ ഈറവെട്ടുകാർ നടക്കുന്ന പാതകൾ പാതയാണ് ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങി പിന്നീട് ഒരു 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 തോ ഒരു ആ അരുവി പോലെ ഒരു തോട് പോലുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങി ഇദ്ദേഹം വണ്ടി എടുത്തും ഏതാ ഉന്തിയും തള്ളിയും ഞാൻ പുറകെ അങ്ങനെ വന്ന് ഈ വെട്ടമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ വെട്ടമുള്ള ഭാഗത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ഈറവെട്ടുകാരാണ് അവർ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്താ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് നിങ്ങളെ ആന ചവിട്ടി കൊല്ലാൻ ഞാൻ ഭാഗ്യമായല്ലോ എന്തോ എവിടാ അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇച്ചിര സംസാരിച്ച് മനസ്സിലായി ഉദ്ദേശിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇന്ന പോയിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉപദേശി വല്ലൂർ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് ഈ വനത്തിലൂടെ വരുമോ പിന്നെ അവരൊന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് തന്നു ഇന്ന സ്ഥലത്തോട് പോയാൽ ഏതായാലും പത്ത് മണിക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ട യാത്ര സാധാരണ നിലയിൽ അവിടുന്ന് കുമ്മനാട്ട് വരാൻ എത്ര സമയം വേണം പത്ത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത് വെളുപ്പിനെ അഞ്ചര ആയപ്പോൾ കുമ്മനാട്ടെത്തി നല്ല സമയവും വനത്തിനകത്ത് കടന്നു ദൈവം തമ്പുരാൻ രക്ഷിച്ചെന്നല്ലാതെ എന്തുവാ പറയുന്നത് ദൈവം തമ്പുരാൻ രക്ഷിച്ചു ഏതാ ആന ചവിട്ടി കൊല്ലുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ നിൽക്കുകയല്ലേ പിന്നെ സുശേഷ നിലകളിൽ ഒത്തിരി ഈ എന്താ ദണ്ഡനങ്ങളും ഒക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയാം ഞാൻ ഈ ഒരു കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി കരുതാപ്പള്ളി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മാതാമൃതമായം ആ മഠത്തിന് ഏകദേശം സമീപമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് പോയി ആ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു ആ യോഗത്തിന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ സാധാരണ വ്യക്തികളെയോ സഭകളെയോ മതങ്ങളെയോ ഒന്നും ഒരു ഒരു ആ രീതി പറയാറില്ല യേശുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എതിരും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സാടന പെട്ടെന്ന് പ്രസംഗം തീരാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു സംഘം സുവിശേഷ വിരോധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കയറി വരുന്നു എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ വരുന്നതും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നതും അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് അവർ വന്ന് ലൈറ്റുകളിൽ അടിച്ചു പിന്നീട് കസറുകളെല്ലാം വെട്ടാൻ തുടങ്ങി വാസ്തവത്തിൽ അവർ ആളുകളെ കൊല്ലാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ വന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്
ഇവർ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാം കൂടെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് എല്ലാം കൂടെ അപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏതാ ലൈറ്റ് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു ഇത് ഓർഗൻ തകർത്തു മൈക്ക് തകർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വെട്ടമെല്ലാം ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ വിളിച്ച് പറയുന്നു പ്ലീസ് പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് തീരാൻ തുടങ്ങുക പ്ലീസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറയുന്നു കാരണം സഹോദരിമാരൊക്കെ കടന്ന് കരയുക അലറുക അപ്പോഴത്തേന് ഈ പാർഷന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന പാർഷന്മാരൊക്കെ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കസേറ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയും ഒരാൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഒരു പിച്ചാത്തിയും കൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ കട എന്തോ അവർക്ക് വലിയ വടിവാളുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വരിക ഞാൻ അവൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് ആ ഇരുണ്ട വെട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി സോത്ര സോത്ര ഇങ്ങനെ അതാ മനസ്സിലിങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് നിൽക്കുക ഉടനെ ഇവർ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആര് ലൈറ്റ് അടിക്കണോ ആര് ലൈറ്റ് തകർക്കണം അതെല്ലാം പട്ടാളം പോലെ അവർ ആളുകൾ കഴിക്കുന്നു ആര് കസ തകർക്കണോ അത് ചെയ്യുന്നു ആര് മൈക്ക് എല്ലാം തകർക്കണോ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഭീതി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോഴത്തേന് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്നെങ്കിലും പോ വന്ന് അയാളങ്ങ് പോയി പുറകോട്ടങ്ങ് മാറി പക്ഷേ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പുറകിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ അടിയാണ് എനിക്കിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ പുറകിലിട്ട് അടി അയ്യോ സാറ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്റ്റർമാർ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർമാർ അയ്യോ സാറ് അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കാം ഞാനങ്ങ് ഫെയിൻറ്റായി പോയി ഫെയിൻറ്റായിട്ട് അവർ തന്നെ പിടിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ അവർ സ്ഥലം വിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഏതാ പിടിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ മരച്ച് വട്ടിയുടെ മരപ്പ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആ ദണ്ഡനത്തിൻ്റെ പ്രയാസം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഏന്തോലും പോലെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ആ പ്രയാസം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കടന്നു പിന്നെ തിരുമ്പ് നടത്തി ഇപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും ഈ തണുപ്പ് കാലമാകുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ എനിക്ക് പ്രയാസമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് ഏതായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഏറ്റ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഈ മയക്കത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തെളിഞ്ഞ് ബോധം വന്നു ബോധം വന്നപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ തലയിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉണ്ടല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു സുശേഷ വിരോധികളിലെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട നിലകളിൽ വന്നാണ് മുപ്പത് പേരോടുമാണ് വന്നത് അതിന് ശേഷമായിട്ട് അന്ന് കടന്നു അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും പ്രതികരിച്ചു പെന്തിക്കോസ്തുകാർ എല്ലാവരും പ്രതികരിച്ചു മലയാള മനോരമ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നു ഈ വാർത്ത അന്നേരം ഞാൻ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് രജിസ്ട്രാറാണ് മുളക്കഴ ബൈബിൾ കോളേജിൻ്റെ രജിസ്ട്രാറാണ് മുളക്കഴ എന്ന് ചില ഇടപെടൽ വന്നു പി സി എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഇടപെടലൊക്കെ ഉണ്ടായി അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ലീഡേഴ്സായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ആശുപത്രി വന്ന് എന്നെ കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് ശേഷമായിട്ട് ഒരാഴ്ച ചില ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി കടന്നിട്ട് പുഷ്പഗിരി ആശുപത്രി വന്ന് ഒരാഴ്ച കടന്നു ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ പിന്നീട് തിരുമൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദണ്ഡനം സുവിശേഷ നിമിത്തമായിട്ട് ഒരിക്കൽ അനുഭവം ഉണ്ടായി ശാരീരികമായിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും എനിക്ക് ദണ്ഡനങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചില എതിർപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ശാരീരിക ദണ്ഡനത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം സുവിശേഷ പ്രസംഗ സമയത്ത് നടന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനവധി വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ സാറ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ഈ എൻ്റെ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭകാലത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനതല സുവിശേഷീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാനതല സുവിശേഷീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്
ദൈവം സമയം തരുന്ന അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് ആ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതലും സ്ട്രീറ്റ് മിനിസ്ട്രിയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മോൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നര വർഷം അവിടെ ആയിരുന്നു മോനും ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടെ ആണ് ഇളയ മോളും ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ സ്ട്രീറ്റ് മിനിസ്ട്രിക്ക് നല്ല സൗകര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു വളരെ ഇതായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ബ്രിസ്ബൈൻ ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചർച്ചുണ്ട് അവരോട് ചേർന്ന് ചില സമയത്ത് നടത്തി പിന്നെ ഗ്ലോറിയസ് ലൈഫ് ചർച്ചിൻ്റെ എൻ്റെ മോൻ പാസ്സായിരിക്കുന്ന ആ ചർച്ചിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫലവത്തായിട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ മുൻപോട്ട് അവിടുത്തുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചില ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും മുൻപോട്ട് വരികയും ദൈവം കുറയാൽ അവരെ സ്ഥാനപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരങ്ങൾ കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകി തന്നു അത് ഞാനിങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമായിട്ട് ആ കാര്യം തന്നെ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു തെരുവിലെ സുവിശേഷ നാഥം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സുവിശേഷ പ്രസവങ്ങൾക്ക് പരസ്യ സൂഷകൾക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് ഒരു ടു അവേഴ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ കവലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോക്കസിലാണ് ഈ ട്രാക്ട് ഈ ബുക്ക്ലെറ്റ് എഴുതിയത് എന്തോ സൗജന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര രൂപ വില വന്നതാണ് എനിക്ക് എന്നാലും അത് സൗജന്യമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് സ്ട്രീറ്റുകളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അത് അങ്ങനെ അച്ചടിച്ചു അത് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സുശേഷ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മീഡിയങ്ങളിൽ മീഡിയയിലൂടെ സൂമിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ ബൈബ് ക്ലാസ്സുകളും പ്രസംഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പരിധിയിലും പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പെന്തക്കോസ്തൽ ഗ്ലോബൽ മലയാളി പെന്തക്കോസ് മീഡിയ കോൺഫറൻസിന് അതിൻ്റെ ഒരു ചെയർമാനായിട്ട് ഇരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഇപ്പോൾ നടന്നു അങ്ങനെ പല നിലകളിൽ ആ നിലയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സമയം മുഴുവനും അങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം പ്രാർത്ഥന പഠനം എഴുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഏത് സമയത്തും ആയിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് പ്ലേസ് റൈറ്റ് ടൈം ആണെന്നൊരു ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് കോംപ്ലസ് ഇല്ല ഏത് കാലത്തും അത് ഞാൻ മേപ്പ് സഭാസൂഷകനായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ റൈറ്റ് പ്ലേസിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് റൈറ്റ് ടൈമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സനിയിൽ സന്തോഷമാവുള്ളത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് പ്ലേസിൽ ദൈവം എന്നെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ടൈമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത അതനുസരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വേല ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ നിലയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ വെച്ചു ചെറ ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോയി എനിക്ക് മൂന്ന് സഹോദരിമാരും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ആണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമായിട്ട് ഫാസ് എം ടി മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ച കോഡിൻ്റെ സീനിയർ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഫാസ് എം ടി മാത്യു ആദ്യകാലത്തെ പ്രവർത്തകനാണ് കീഴ് കീഴായിപ്പൂര് പാണ്ടിച്ചേരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ സുശേഷ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എനിക്ക് വളരെ സഹായമായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മക്കളുണ്ടായി നാല് പെൺപിള്ളേരും ഒരു മോനും മൂത്ത മോള് രൂഹ ഫാമിലിയായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ ഡാളസിൽ ലായിരിക്കുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടെ എ ജി സഭയിൽ ആരാധിച്ചു പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ മകൾ രൂത്ത് അവർ കുടുംബമായിട്ട് ഇപ്പോൾ റാന്നി ഇടമണ്ണിലുണ്ട് സൗദി ലബ്രേവിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മകൻ ഏക മകൻ പാസ്റ്റർ ജസ്വിൻ മാത്യൂസ് ആണ് അവർ കുടുംബമായിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പുള്ളിയെ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഓസ്ട്രേലിയ മലയാളി മലയാ ഇന്ത്യൻ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഗ്ലോറിയസ് ലൈഫ് ചർച്ചസ് ഉണ്ട് ചർച്ച ഉണ്ട്
നിൻ്റെ മക്കളുടെ മേലും മക്കളുടെ മക്കളുടെ വായിലും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഏഷ്യാപ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ മക്കളിൽ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവർവി അനുഭവിച്ചവരെ അനുഭവിക്കുന്നവരെ കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കൊച്ചുമക്കൾ ഒമ്പത് പേരെ അതിനകത്തെ അറിവുള്ള കൊച്ചുമക്കളെല്ലാവരും രണ്ടുപേര് ഒരാൾ വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു ഇതിനോടകം മറ്റേ ആളുകളെല്ലാം ആ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുമ്പനാട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് കുമ്പനാട്ട് താമസിച്ച് കുമ്പനാട് ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിൻ്റെ പ്രാദേശിക സഭയിലെ മെമ്പർഷിപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടരുന്നത് അങ്ങനെ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കുമ്പനാട്ട് താമസിക്കുന്നു മക്കൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ നീണ്ട ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടത് സാറിൻ്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ധന്യമായിരുന്നു തുളുന്നു ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രത്തോളം സമയം അനുഭവിച്ചതിന് പ്രത്യേകമായി നന്ദിയെ അറിയിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു അനുവാദം നൽകി തന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തക്കോണം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ചെയ്ത ആ ഉപകാരത്തിന് വളരെ നന്ദി ഹൃദയപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു അത്യുന്നങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ചർച്ച കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മുൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫീസർ കൂടിയായിരുന്നു പാസ്റ്റർ പി ജി മാത്യൂസ് അദ്ദേഹം പിന്നിട്ട പാതകളിൽ അനുഭവിച്ച നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മളുമായി പങ്കിട്ടത് അതിൽ ചിലതെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രചോദനമാകും എന്നുള്ളതിന് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് പുതിയ വ്യക്തികളുമായി പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുകൂട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ 